নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় সজনদের লাশ দেখতে না পাওয়ায় ক্ষোভ অনেকগুলো ডেড বডি আছে যাদের চেহারা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট আইডেন্টিফাই করার মতো সেগুলো থেকে কি সমস্যা তাদেরকে কেন দিচ্ছে না তাদেরকে কেন আটকে রাখা হচ্ছে আদো জানি না আমরা কি করব কখন কোত কিভাবে পাবো আমাদেরকে কে এই ব্যাপারে হেল্প করবে ইফ দে ডেন্ট হ্যাভ দা মেন পাওয়ার প্লিজ প্লিজ টেক দা হেল্প फ्रॉम আউটসাইড বিমানমন্ত্রী জানালেন শনাক্ত হওয়া মৃত দেহ তিন দিন পর হস্তান্তর বিকৃত লাশ শনাক্তে সময় লাগবে তিন সপ্তাহ তারা ছবি সহ যে কাগজ সাবমিট করবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যাদের পরিচয় পাওয়া যাবে এবং তাদেরকে আমরা চাইলে হস্তান্তর করব দেশে কাল রাষ্ট্রীয় শোক দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত 11টার সময় সঙ্গে আছি আমি তোহাখান তামিম এবং আমি শিরিন আক্তার এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ कंट्रोल टावर विभ्रांतिकर तथ्य कारण विमान विध्वस्त होते नेपाल सीविल एविएशन कारिगरी त्रुटि छाश नेपाले मर्मान्तिक विमान दुर्घटन हताहत परिवार पास सरकार और आवामी लीग गणभवने दल के जौथ सभा प्रधानमंत्री कोटा संस्कार सह पांच दफा दावी चाकी प्रत्याशी जनप्रशासन मंत्रणालय घेराव कर्मसूची पुलिस बाधा टीआरसल निक्षेप দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়েও পারল না বাংলাদেশ সতেরো রানে জিতে প্রথম দল হিসেবে নিদাহাস ট্রফির ফাইনালে ভারত নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় শনাক্ত হওয়া মৃতদেহ তিন দিন পর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছেন বিমানমন্ত্রী শাহজান কামাল এছাড়া যাদের ডিএনএ পরীক্ষা প্রয়োজন তাদের ক্ষেত্রে সময় লাগবে অন্তত তিন সপ্তাহ সন্ধ্যায় নেপালে বাংলাদেশের হাইকমিশন ব্রিফিং এ একথা জানায় তবে সেখানে অবস্থানরত স্বজনদের অভিযোগ লাশ শনাক্তের পরও তাদের দেখতে দেওয়া হচ্ছে না নেপালের কাঠমান্ডু থেকে মোস্তাফিজুর রহমান আকাশের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন ওমর ফারুক विमान दुर्घटन निहत शन करते और आहत खबर मंगलवार नेपाले विभिन्न हासपाले छोटाछुटी कर हताहत स्वजन और बांगलेश सरकार प्रतिनिधिरा तब निहत स्वजन दबी तक एखो पर्त प्रियजे मुख देखते नेपाल सरकार निहत शनकरण खूब ही धीर गति से क्या कर So how can they finish the uh, 51 bodies in uh, uh, how, many, how many days they will take? There is no manpower, there is no more doctor. I request to the government of Nepal, if they don't have the manpower, please, please, हेल्प कर छब्बीस 
ওরাও তো দেখতে চায় এইটা যদি ওরা করতে যায় তাহলে ওই পুরো কাজটা ডিলে হয়ে যাবে আজকে যে ওরা বলছে তিন দিনের মধ্যে ওরা দিতে পারবে সেটা হয়তো আবার সাত আট দিন লেগে যাবে অন্যদিকে কিভাবে দ্রুত হতাহতদের নেপাল থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা যায় এ নিয়ে বুধবার সকালে নেপালের সেনা প্রধানের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন বাংলাদেশের বিমানমন্ত্রী সহ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা যদিও এখনো মোট মৃতদেহদের মধ্য থেকে বাংলাদেশি মরদেহ আলাদাভাবে শনাক্ত করা যায়নি তবে বিকেলে বিমানমন্ত্রী শাহজাহান কামাল জানান শনাক্তযোগ্য মৃতদেহ আগামী তিন দিন পর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে আমাদেরকে তিন দিন পরে তো তারা লাশ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করবে আমাদেরকে বলল যাদের পরিচয় পাওয়া যাবে এবং তাদেরকে আমরা চাইলে হস্তান্তর করবো এটা প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে কথা দিছে হোম মিনিস্টারের কথা দিছে যেটা আগে হয়ে যাবে এবং তাদের চেহারা বোঝা যায় এই ব্যক্তি এমক নাম মানে ধরেন আবুল বাসার ইনি সেই এবং তার চেহারা ছবি মিলে যাবে তারা ছবি সহ যে কাগজ সাবমিট করবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বেসেডা তৎপর হয়ে তাদের ডেড বডি রিলিজ করে দেবে কাঠমান্ডুর লাশ কাটা ঘরে বিমান দুর্ঘটনায় মৃতদের আটকে পড়ার পেছনে শনাক্তকরণের সমস্যা একটি কারণ বটে তবে অনানুষ্ঠানিক আলাপে অনেকেই বলছেন এর পেছনে বড় কারণ হল নেপালের ভাবমূর্তি নষ্টের ভয় এবং আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞায় পড়ার আশঙ্কা থেকে তৈরি হওয়া অস্বস্তি নেপালের কাঠমান্ডু থেকে ওমর ফারুক সময় সংবাদ এদিকে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় আহত এক বাংলাদেশি নাগরিককে বৃহস্পতিবার নেপালের হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী শাহজাহান কামাল তিনি ওই দিনই দেশে ফেরত আসতে পারেন বলেও জানান মন্ত্রী রাতে দেশে পৌঁছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ তথ্য জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন নেপালে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় হতাহতদের পরিবারের পাশে থাকবে সরকার ও আওয়ামী লীগ গণভবনে দলের কার্যনির্বাহী সংসদ ও সহযোগী সংগঠনের যৌথ সভায় এ কথা বলেন তিনি আমি আজকে সকালে সেই সকলের সঙ্গে বসছিলাম আগামীকাল একদিনের শোক ঘোষণা করেছি আর একটা আমরা মেডিকেল টিম পাঠাচ্ছি এবং সেখানে ডিএনএ স্যাম্পল সংগ্রহ করার জন্য একটা টিম যাবে আর ওখান থেকে একজনকে ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার চিকিৎসার জন্য যা আমাদের তরফ থেকে যারা যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বাড়িতে অর্থাৎ যে যেখানে ঢাকা বা অন্য অন্য এলাকায় যারা আছে তাদের সবার সঙ্গে একটা পরিবারগুলির সাথে একটু যোগাযোগ করা এবং তাদেরকে আমাদের তরফ থেকে সমবেদনা জানানো এবং তাদের কার কী অবস্থা কি প্রয়োজন সেগুলো একটু দেখা সেটা আমরা ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছি সাধ্য মতো আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যে কতটুকু কি সহযোগিতা করা যেতে পারে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে হতাহতদের স্মরণে কাল রাষ্ট্রীয় শোক পালন করবে বাংলাদেশ সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সোমবার নেপালে বিমান দুর্ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী তার সিঙ্গাপুর সফর একদিন সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরে এই জরুরি সভা ডাকেন সভায় একদিনের শোক পালনের পাশাপাশি শুক্রবার দেশের সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে দোয়া ও প্রার্থনা আয়োজনের ঘোষণা দেওয়া হয় জরুরি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম সেনা ও বিমান বাহিনী প্রধান প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিমান দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা সহায়তা দিতে কাল সকালে বাংলাদেশ থেকে নেপালে যাবে আট সদস্যের একটি মেডিকেল টিম দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের সমন্বয়কারী ডক্টর সামন্তলাল সেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন তিনি জানান প্রধানমন্ত্রী নির্দেশেই বার্ন ইউনিটের সহযোগ অধ্যাপক ডক্টর লুথফর কাদেরের লেলিনেনকে প্রধান করে এ টিম পাঠানো হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে আজকে নির্দেশ দেন ওনার নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের একটি মেডিকেল টিম নেপালে কালকে সকাল এগারোটার সময় যাবে এবং এই টিমের নেতৃত্ব দিবে আমাদের বার্নের একজন সহযোগী অধ্যাপক অধ্যাপক ডক্টর লুৎফুর কাদের লেলিন 
এই টিমে বার্নের সদস্য থাকবে অর্থোপেডিক ইমার্জেন্সি সবাই এই টিম যাওয়ার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে নেপালে গিয়ে তারা রুগীদেরকে দেখবে এবং শুধু বাংলাদেশি রুগী না নেপালে যারা ইনজোর ও অন্যান্য দেশও যদি থাকে সবাইকে দেখে যারা বার্ন কিংবা অন্য এবং যদি এবং নেপালের ডাক্তারদের সাথে কথা বলে চিকিৎসার কি সহায়তা করা যায় সেই ব্যাপারে তারা কাজ করবে এদিকে যান্ত্রিক ত্রুটি বা পাইলটের ভুলের কারণে নয় কন্ট্রোল টাওয়ারের পক্ষ থেকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার জন্যই কাঠমান্ডুতে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে থাকতে পারে বলে জানিয়েছে নেপাল কর্তৃপক্ষ দেশটির সিভিল এভিয়েশনের মহাপরিচালক সঞ্জীব গৌতম সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান দক্ষিণ দিক থেকে অবতরণের নির্দেশ অমান্য করে বিমানটি উত্তর দিক থেকে অবতরণ করেছে আবার একই সাথে পাইলটকে উত্তর দিক থেকেও অবতরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল আসলে আমার মনে হচ্ছে যান্ত্রিক ত্রুটি নয় দুই ধরনের নির্দেশনার কারণে বিমানটি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে থাকতে পারে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ একটি কমিটি গঠন করেছে নেপালে দুর্ঘটনার শিকার ইউএস বাংলার বিমানে কোন কারিগরি ত্রুটি ছিল না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন অথরিটির চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম নাইম হাসান সাংবাদিকদের তিনি জানান পাইলটকে বিমান চালানোর ক্ষেত্রে জোর করা হয়নি মাত্র আঠাইশ হাজার ল্যান্ডিং করেছে এ এক একটা আশি হাজার ল্যান্ডিং করতে পারে কম পক্ষে মাত্র উনিশ হাজার ঘন্টা ফ্লাই করেছে এটা কোনো আওয়ারই নাই এ চেক হলো ডিসেম্বরে তখন কোনো কিছু পায় নাই ইচ্ছা প্রকাশ করতেই পারেন যে আমি হয়তো এখানে থাকবো না বাট এটা মানে এই না যদি ফ্লাই করবো একটা টাইম লিমিট থাকে আমি আজকে সকালে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে বিকালে চলে যেতে পারি না আমি যতটুকু জানি যে উনি নিজে ইচ্ছে করে কালকে ফ্লাইংয়ে গিয়েছেন গত বারো তারিখে ওইরকম না যে তাকে জোর করে পাঠ এটা নাই জঙ্গি হামলা প্রগতির পথ চলায় কোন বাধা হতে পারে না নিজ ক্যাম্পাসে ফিরে বলেন জাফর ইকবাল প্রধানমন্ত্রী সহ দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা स्वाभाविकेनारेल জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বেগম খালেদা জিয়ার হাইকোর্টের জামিন আদেশ যখন নিম্ন আদালত হয়ে কারাগারে যাওয়ার প্রক্রিয়া চলছে ঠিক তখনই জামিন স্থগিতের আদেশ এলো সর্বোচ্চ আদালত থেকে বেগম জিয়ার জামিন স্থগিত চেয়ে দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে বুধবার সকালে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে আপিল বিভাগের চার সদস্যের বেঞ্চ এই আদেশ দেন দুদকের আইনজীবী জানান জামিন আদেশের প্রত্যয়িত কপি প্রকাশ না হওয়ায় স্থগিতের এই আদেশ দিয়েছেন আদালত রোববার পর্যন্ত হাইকোর্টের জামিন আদেশ স্থগিত করেছে মাননীয় আপিল বিভাগ এবং আমাকে আমাদেরকে ডাইরেকশন দিয়েছে রোববারের মধ্যে রেগুলার লিফট আপিল ফাইল করতে হবে আজকে যদি আমরা দুপুরের মধ্যে সার্টিফিকেট কপি পেয়ে যাই আজকে এবং কালকে আমরা আজকে যদি না পারি কালকে विचार विभाग हट्टोल जमीन स्थगित करप्रत्याशित मंत्य कर দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন তারা 
নেতারা বলেন খালেদা জিয়াকে ওকালতনামায় সই করতে না দিয়ে আইনি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে খালেদা জিয়ার হাইকোর্টে জামিন দেওয়ার রায় আপিল বিভাগ স্থগিত করে আমাদের সকলকে বিস্মিত করেছে এত তাড়াহুড়া করে অপর পক্ষকে না শুনে এই ধরনের একটি রায় আমরা কেউ প্রত্যাশা করি না বিস্মিত হয়েছি ক্ষুব্ধ হয়েছি যে তাকে সেই ওকালত নামায় সই করা পর্যন্ত থেকে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তাকে সঠিকভাবে ওকালত নামাগুলো তার কাছে প্রেরণ করা হচ্ছে না সরকারি ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটছে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজকে এই আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে আমরা সেটাই দেখতে পাচ্ছি নেতিবাচক রাজনীতির কারণে এই বিএনপি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে টাঙ্গাইলে জেলা আওয়ামী লীগের কর্মী সভায় বক্তব্য রাখেন তিনি এ সময় বিএনপি জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষক বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী বিএনপি কে নাকি সরকার দেউলিয়া করে ফেলছে আমি বলবো নেতিবাচক রাজনীতির জন্য বিএনপি দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগের বিএনপি কে দেউলিয়া করতে হবে না আত্মঘাতী নেতিবাচক রাজনীতি করে বিএনপি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে জঙ্গি হামলার নয় দিন পর ক্যাম্পাসে ফিরলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল ছাত্রদের নিয়ে আবারও মেতে উঠলেন প্রিয় ক্যাম্পাসে মুক্তমঞ্চের সমাবেশে দেয়া বক্তব্যে বললেন প্রগতির পথ চলায় কোনো বাধা হতে পারবে না জঙ্গি হামলা চিকিৎসা শেষে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি হামলার সময় থেকে শুরু করে চিকিৎসাকালীন বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরেন তাকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন শিক্ষার্থীরা সিলেট থেকে আরও জানাচ্ছেন আব্দুল আহাদ सुंदर पृथ्वी स्वप्न जान फिर मृत्यु मुख थे आयोजन बुधवार विरापत्ता बेष्टन मध्य से समावेश शिक्षार्थी उद्देश्य बक्तव्य रखें जाफर इकबाल ए समय उच्छास सवार এর আগে দুপুরে অধ্যাপক জাফর ইকবাল সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সহ অন্যান্য শিক্ষকরা এ সময় তিনি জানান হামলার ঘটনায় কারো ওপর তার কোনো ক্ষোভ নেই কিছু কিছু মানুষজনকে নিয়ে এসে ওদেরকে ভুল জিনিস বোঝানো হয় বিভ্রান্ত করা হয় এবং তারা এই ধরনের কাজকর্ম করে আসলে কাজে ব্যক্তিগতভাবে তার উপরে আমার কোনো রাগ নাই আমি শুধু মনে করি যে এই ধরনের ছেলে যেন আরো তৈরি না হয় তাদেরকে যেন বিভ্রান্ত করতে না পারে তাদেরকে যেন এই জায়গায় ঠেলে দেওয়া না হয় স্পেশালি जंगी हमला प्रगतर पथ चल बाधा होते तेसरा मार्च शाहजाल विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय मुक्त मंचे दुरबृतर हमलार शिकार हन अध्यापक जाफर इकबाल आब्दुल्हद समय सिलेट सरकारी चा नियोगे कोटा संस्कार पांच दफा दबी आंदोलन रत तेपान्न जन के आटक पर झेड़े दिए पुलिस एर आगे सकाले तरह आटक कर समय चा प्रत्याशी कर्मसूची टीयरसेल छुड़े छत्रभंग এদিকে আগামী রোববার সারা দেশে মোমবাতি প্রজ্বলন সহ বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনরতরা বুধবার সকাল থেকেই পোস্টার ব্যানার আর স্লোগানে চাকরি প্রার্থীরা জমায়েত হতে থাকেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে লক্ষ্য ছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি ও স্মারকলিপি প্রদান 
মিছিলটি শাহবাগ দয়েল চত্বর হয়ে হাইকোর্ট এলাকায় পৌঁছালে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কয়েকবার অনুরোধ করা হলেও দাবি আদায়ে অটল থাকেন প্রার্থীরা এরপর পরিস্থিতি সামাল দিতে টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট ছুড়ে পুলিশ পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমরা ওইখানে অবস্থান করেছিলাম কিন্তু পুলিশ আমাদের উপর টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে এবং আমাদের উপর লাঠি চার্জ করে আমরা এটার তীব্র প্রতিবাদ জানাই পুলিশের এই অতর্কিত হামলার প্রতিবাদে সারা বাংলাদেশে আগামী আঠারোই মার্চ রোজ রবিবার সন্ধ্যা সাতটায় প্রত্যেকটা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং জেলা পর্যায়ে মোমবাতি প্রজ্বলন সেই সাথেও বিক্ষোভ মিছিল পুলিশ যদি আমাদের সেই সহযোদ্ধাদের মুক্তি না দেয় তাহলে আগামী কাল থেকেই এই তীব্র কর্মসূচি ঘটনা করা হবে পুলিশ বলছে একাধিকবার অনুরোধ করার পরও রাস্তা না ছাড়াই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাধ্য হয়েছেন তারা শেষবারের মতো অনুরোধ করছে আপনার তো ছেড়ে যান এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কিন্তু আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে আর আমাদের ব্যবস্থা নিতে হলে সেক্ষেত্রে মামলা মোকদ্দমা হবে আপনাদের কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে তারপরেও তারা এসে আমাদের কথা কর্ণপাত করেনি বাধ্য হয়ে আমরা সর্বসাধারণ রাস্তা উন্মুক্ত করার জন্য আমরা কয়েক রাউন্ড শিক্ষার্থীদের জোর দাবির মুখে পঞ্চাশ জনকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ মৌসুমি মো সময় সংবাদ ঢাকা রাত এগারোটার সময় আরো থাকছে বরিশালে তৃতীয় শ্রেণী ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার আটক এক চাপাই নবাবগঞ্জে বখাটের ছুরিকা খাতে স্কুল ছাত্রী আহত বিশুদ্ধ ব্রাশের তৈরি সর্বোৎকৃষ্ট ভাল আর এফ এল বাথরুম ফিটিং ভালো চেনেন ভালো কেনেন আর ত্রিশটি সংসদীয় আসনে পরিবর্তন এনে সীমানা পুনর্নির্ধারণের খসড়া চূড়ান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন প্রস্তাবিত সীমানার খসড়ায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে উপজেলার অখণ্ডতার বিধান তবে কোন জেলারই আসন সংখ্যা বাড়ানো কিংবা কমানো হয়নি এ মাসের মধ্যে অভিযোগ আপত্তি গ্রহণ করে আগামী মাসেই চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন আরও জানাচ্ছেন বেলাইত হোসাইন কেরানীগঞ্জ উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়ন কামরাঙ্গিচর ও হাজারিবাগ থানার সুলতানগঞ্জ এবং দক্ষিণ সিটির তিনটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ঢাকা দুই আসন এর সঙ্গে যুক্ত আছে সাভার উপজেলার আমিন বাজার তেতুল ঝরা ও ভাকুরতা ইউনিয়ন সাভারের আরেকটি ইউনিয়ন কাউন্দিয়া সংযুক্ত ঢাকা চোদ্দ আসনের সঙ্গে আর এই উপজেলার বাকি ইউনিয়নগুলো নিয়ে গঠিত ঢাকা উনিশ আসন জাতীয় সংসদের এমন চৌষট্টি আসনের সীমানাতেই উপজেলার অখণ্ডতা রক্ষা হয়নি দুই সালে করা সীমানা বন্টনে এবার শুরু থেকে সীমানা পুনর্নির্ধারণে উপজেলার অখণ্ডতার উপর জোর দেওয়া হলেও ভোটার এবং জনসংখ্যার সমতা রক্ষা করতে গিয়ে ছাব্বিশটি আসনে পরিবর্তন আনতে পারেনি নির্বাচন কমিশন আর প্রশাসনিক ইউনিটের অখণ্ডতা বিবেচনায় নিয়ে ষোলোটি জেলার আটত্রিশটি আসনে পরিবর্তন এনেছে নির্বাচন কমিশন যে জেলায় যতটি আসন আসে সে জেলায় ততটি আসন থাকবে উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডের অখণ্ডতা যথাসম্ভব বজায় রাখা হয়েছে দুশো বাষট্টিটি নির্বাচনী আসন গতবার যেভাবে ছিল ঠিক অনুরূপ রাখা হয়েছে ষোলোটি জেলার আটত্রিশটি নির্বাচনী এলাকায় পুনর্গঠন করা হয়েছে আটত্রিশটি আসনের মধ্যে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে সাভার এবং কেরানীগঞ্জ উপজেলায় প্রস্তাবিত খসড়ায় শুধু সাভার উপজেলাকে দুটি আসনে বিভক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে আশুলিয়া থানা নিয়ে একটি এবং সাভার থানা নিয়ে একটি সংসদীয় আসন অন্যদিকে পুরো কেরানীগঞ্জ উপজেলা নিয়ে করা হয়েছে অন্য একটি আসন কেরানীগঞ্জের সাথে আগে সাভারের একটি আসন সংযুক্ত ছিল কেরানীগঞ্জকে কেরানীগঞ্জকে আলাদা একটি আসন করা হয়েছে এবং সাভারকে দুটি আসনে বিভক্ত করা হয়েছে একটি হলো সাবার থানা এবং আরেকটি হলো যে আশুলিয়া থানায় প্রস্তাবিত এই সীমানা খসার উপর অভিযোগ আপত্তির জন্য আগামী পহেলা এপ্রিল পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন আর ত্রিশ এপ্রিল প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত গেজেট সময় সংবাদ ঢাকা সীমানা সংক্রান্ত কিংবা আইনগত জটিলতা না থাকলে পাঁচ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন নির্ধারিত সময়ে হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশারফ হোসেন বিকেলে সচিবালয়ের সাংবাদিকদের মন্ত্রী জানান আইনি বাধার ব্যাপারে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বিভাগীয় কমিশনারদের চিঠি দেওয়া হয়েছে ডিভিশনাল কমিশনারদের কাছে জানতে চাইছি যে এই সব সিটি কর্পোরেশনে কোনো মামলা মকদ্দমা আছে কিনা নির্বাচনী তফসিল নিয়াই হোক ভোটার লিস্ট নিয়েই হোক কেউ যদি মামলা মকদ্দমা রিট টিট করে থাকে 
তাহলে তো আমরা নির্বাচন করতে পারব না তো আমরা এই রিপোর্টটা পরিষ্কার পাইলেই ইলেকশন কমিশনে বলবো যে তাদের সুবিধে মতো তারা নির্বাচন করুক তারা যদি পারে একসাথে পাঁচটাই করুক আর যদি তারা স্ট্রাগার করে করতে চায় আমাদের তো কোনো আপত্তি থাকবে না রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের পাঠানো চারশো জনের তালিকা যাচাই বাছাই শেষে তিনশো চুয়াত্তর জনের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ বুধবার দেশটির পররাষ্ট্র সচিব বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য জানান রোহিঙ্গাদের তথ্য যাচাই বাছাই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যথাযথ সহযোগিতা না পাওয়ার দাবি করেন তিনি আন্তর্জাতিক চাপের মুখে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য গেল বছরের নভেম্বরে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক সই করে মিয়ানমার কিন্তু সমঝোতা অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে শুরু থেকেই গড়িমসি করে আসছে অংশান সূচির সরকার অবশেষে আট হাজার বত্রিশ জন রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নিতে রাজি হয় দেশটি এর অংশ হিসেবে গেল জানুয়ারি মাসে প্রথম দফা চারশো জন রোহিঙ্গার একটি তালিকা পাঠায় বাংলাদেশ কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের ফিরিয়ে নিতে উদ্যোগ নেয়নি মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ গত বছরের অক্টোবর থেকে পর্যন্ত মিয়ানমার সেনাবাহিনীর দমন পীড়ন থেকে বাঁচতে প্রায় সাত লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে বরিশালে বেসরকারি টেলিভিশন ডিবিসির চিত্র সাংবাদিককে হাত করা পর অবস্থায় বেধড়ক মারধরের ঘটনায় জেলায় তোলপাড় শুরু হয়েছে ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন সাংবাদিকরা দাবি জানিয়েছেন সুষ্ঠ তদন্তের এদিকে ঘটনায় অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবল মাসুদুল হককে সাময়িক বরখাস্ত করেছে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ বিস্তারিত ফেরদাস সোহাগের রিপোর্টে সহকর্মীর উপর হামলার প্রতিবাদে সোচ্চার গণমাধ্যম কর্মীরা মঙ্গলবার বরিশাল নগরের রশ্মিনী কুমার হলের সামনে মানববন্ধন করেন বরিশাল ইলেকট্রনিক মিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ও ফটো সাংবাদিক ঐক্য পরিষদ এ সময় ডিবিসি টেলিভিশনের চিত্র সাংবাদিক সুমন হাসানের উপর পুলিশি নির্যাতনের নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের শাস্তির দাবি জানান তারা যে ঘটনাটা ঘটলো সেটা আসলে দেশ জুড়েই কিন্তু সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটি একটি দৃষ্টান্তমূলক বিচারের ব্যবস্থা নিবে পর্যন্ত এই সাংবাদিক নির্যাতনের বিষয়টি তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন বরিশালের পুলিশ কমিশনার এই ঘটনার সঙ্গে যে যে জড়িত যে যতটুকু অপরাধ করেছে সেই অপরাধ অনুযায়ী তার তার শাস্তি হবে মঙ্গলবার বরিশাল নগরীতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডিবিসি টেলিভিশনের চিত্র সাংবাদিক সুমন হাসানকে বেধরক পেটায় কনস্টেবল মাসুদ ও তার সহযোগীরা পরে তাকে হাত পাড়া পরিয়ে নেওয়া হয় গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে ঘটনার পর তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ বরিশালে ধর্ষণের পর নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে তৃতীয় শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রীকে এ ঘটনায় আটক ব্যক্তি আবুল কালাম আজাদ ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এদিকে হত্যার ঘটনার বিচার দাবি করে বিক্ষোভ করেছে তার সহপাঠীরা পুলিশ জানায় গত রোববার মেটি স্কুলে যাবার পর দুপুরেও বাড়ি ফিরে না আসায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে তার স্বজনরা না পেয়ে থানায় জিডি করে শিশুটির পরিবার জিডির সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করে পুলিশ তদন্তের এক পর্যায়ে মেটির পায়ের জুতা পাওয়া যায় বিদ্যালয়ের পাশের একটি বাড়িতে এরপরই একে একে জানা যায় হত্যার রহস্য স্কুলে যায় স্কুলে যাওয়ার পরে এদিকে নিখোঁজ হয় নিখোঁজ হওয়ার পরে আমরা হের তিন দিন পরে আমরা লাশ পাই কবস্থানের ভিতরে ওই খুনিদের শাস্তি এবং ফাঁসি কামনা করি আর পুলিশের পুলিশের কাছে আমার আবেদন থাকবে যাতে ওর সাথে আরও কেউ আছে কি না এ খুঁজে বের করে তাদেরকে দৃশ্যমূলক শাস্তি দেওয়া এবং ফাঁসি ফাঁসি দেওয়া পরে জড়িত সন্দেহে পুলিশ আবুল কালাম আজাদ ও রফিক আলু নামে ওই বাড়ির গৃহকর্তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে সে শিশুটিকে ধর্ষণ ও হত্যার কথা স্বীকার করে বলে জানায় পুলিশ আবুল কালাম আজাদ এলিয়াস কালু এর বাড়ির টয়লেট ইউজ করার জন্য সেখানে ঢুকে টয়লেট থেকেই ধরে এনে তার নিজের ঘরে নিয়ে রেপ করার চেষ্টা করে এবং রেপ করে পরে গলাও চেপে ধরে তাতে ভিক্টিমের মৃত্যু হয় এ ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার দুপুরে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে নিহত ছাত্রীর সহপাঠী ও শিক্ষকরা তারা এ ঘটনার সাথে জড়িতদের দ্রুত বিচার দাবি করে আমি এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই এবং যারা তারা জড়িত তো আছে সকলের শাস্তি চাই আমরা এটা তীব্র নিন্দা জানাই এবং এই ছেলে আমরা ফাঁকি চাই এই ধরনের কাজ যে এই বাংলার মাটিতে কখনো না হয় এ ঘটনায় শিশুটির মা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করেছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জে স্কুল ছাত্রীকে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় অভিযুক্ত বখাটে মনিরুলকে আটক করেছে পুলিশ এদিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্কুল ছাত্রীটিকে 
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে সকালে শহরের হুজরাপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় রিকশায় করে স্কুলে যাওয়ার পথে ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর পথ রোধ করে মনিরুল নামে ওই বখাটে এক পর্যায়ে তাকে ছুরিকাঘাত করে সে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান চিকিৎসক স্বজনরা জানান গত দুই দিন ধরে স্কুলে যাওয়ার পথে তাকে উত্তপ্ত করত বখাটে মনিরুল আমাকে দুই দিন থেকে ডিস্টার্ব দিছিল আমি বুঝতে পারিনি কি এরকম করবে নালে আমি আজ স্কুল স্কুলে আসতাম না চাকু বাইর করে আসা তিন চার জায়গা মেরেছে একটা মেয়ে এসে আমাকে বলে আঙ্কেল আমাকে বাঁচান বাঁচান বাঁচাতে বাঁচাতে আমি দড়ি আসলাম দড়ি আসে দেখি যে আরেকটা মেয়ে পড়ে আছে চালালা কেসো দা চিন্তা করছিল কিছুদিন এক দিন একটা পেয়ালালা কে চিন্তা করছিল একলাই করছিল খালি একলাই তাপালিং করে বেড়ায় ছেলেটা এটা দুই দিকে ডানে আর বাম দিকে দুইটা দিকে আছে ডান হাতে আছে বাম পায়ে ধায়ের দিকে আছে ইনজুরি তার ভাই তার বিরুদ্ধে একটা মামলা করেছিল এর জন্য তার ভিতর একটা খোপ ছিল যে আমি সুযোগ পেলে তোর বোনকে মারবো এই খোপ থেকেই সে নাকি তাকে আঘাত করেছে এটা তার বক্তব্য এবং অন্যান্য তার মা এবং ওয়াইফ এবং ভাবিদের যে গ্রেপ্তার করা আছে আমরা আমাদের উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করে এই পরবর্তী ব্যবস্থা নেব এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের লাশ দেখতে না পাওয়ায় স্বজনদের ক্ষোভ শনাক্ত হওয়ার মৃতদেহ তিন দিন পর হস্তান্তর বিকৃত লাশ শনাক্তে লাগবে তিন সপ্তাহ কাল রাষ্ট্রীয় শোক নেপালে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় হতাহতদের পরিবারের পাশে থাকবে সরকার ও আওয়ামী লীগ গণভবনে দলের যৌথ সভায় প্রধানমন্ত্রী জিয়রফানেস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়ার জামিন রোববার পর্যন্ত স্থগিত এজলাসে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় কোটা সংস্কার সহ পাঁচ তফা দাবিতে চাকরি প্রত্যাশীদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচি পুলিশের বাধা টিয়ার সেল লিখে এবং দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়েও পারল না বাংলাদেশ সতের রানে জিতে প্রথম দল হিসেবে নিদাহাস ট্রফির ফাইনালে ভারত এই ছিল রাত এগারোটার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়ের